سینا ولی الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا خیلی خوشحالم که در خدمت شما عرازل و عباش عزیز هستم دمتون گرم که اینقدر خوب و حرفی خودتون رو به شکل مردم عادی و کشاورزای زحمتکش در میارید و میرید وسط زاینده رود اموال عمومی رو تخریب میکنید و جایزه دختر مردم آتیش میزنید دمتون گرم عرازل و عباش نبودن نیروی انتظامی بوده با دوره نچسبونین به عرازل و عزام عرازل و عباش؟ نه پدر جان بی رحم ترین عراضل و باشم اونقدر مرام دارن که سراغ زن و بچه و سال خورده ها نرن این چیزا واسه دایشی ها مفله یه شال سی ها داشتم مثل دایش رو بس هم به سرم شیان اصلا من قیاف هم من فقط چشم و معلوم اصلا نه من کمنکی هست خیلی زود تون سری انقلابی اعتراف گرفتن مردم احساس اسکل شدن کنن <تصفيق> درست مشکل مردم حل نشد ولی عوامل نفوذی به اعتراضات مردمی کاملا خودجوش و منطقی تصمیم گرفتن سریع اعتراف کنن و خودشون رو به داعش تشبیه کنن منم گفتم مهدی تا دوره آتیش بزن خودشه اعتراف کرد این احتمالا همونه که آبان دو سال پیش برای گرونی بنزین جایزه دختر مردم هم آتیش زده بود یک کم دیگه روش کار میکردن و آتیش زدن جنگلای زاگرس و سوزوندن کلیسای نوتشام هم اعتراف میکرد کم کاری میکنن دیگه یک کم روش کار میکردن حتی ممکن بود مسئولیت تیراندازی به مردم هم به عهده بگیره یکی پاستون آیا وارد که بگیرم هر دو سپای ایشون رو با تیز دادن با گلوله های مشقی خب مسئولین عزیز که گفته بودن که ما هم به سر هم به پاشلیک میکنیم البته نگفته بودن مشقی از بس که مهربونن حیف حیف واقعا آخه تعم شیرین ادالت رو با گلوله مشقی و توفنگ ساچمه خوب نمیشه چشید خدایش لطافت و مهربانی هم حدی داره خوب مردم خوب ما هم مهربانانه مطالبه بکنن مسئولین ما هم مهربانانه پاسخ بدن بله این گلوله های مشقی هم یه نمونه از پاسخ های مهربانانه مسئولین بود اگه بخوام پا رو از مهربونی فراتر بذارن و عاشقانه جواب مردم رو بدن که مثل دفعات قبلی میان با ماشین پلیس از روش رد میشن چیزی نیست چیزی نیست این یکی از نمونه پاسخهای مهربانانه مسئولینه که داشتن تو خیابون میکردن تو حلق مردم پرسشگر تو رو خدا به من زنگ میزن کارت دارم زنگ میزن کارت دارم زنگ میزن کارت دارم همچنان نگران نشید همچنان صدای پاسخهای مهربانانه مسئولین رو به مردم میشنبیم و این بخش رو هم امیدوارم دیده باشید و دوستش داشته باشید با چکر از همراهیتون بی شرف بی شرف میشنوین واقعا اجرای زنده تو تلویزیون کشور ما خیلی کار سختیه مردم توی خیابون طرفو صدا بزنن بعد تو بعد تمرکز تو حفظ کنی و در آن باید هم مهمونداری کنی هم ماله بکشی این واقعا هنره به نظر من اون که از همه مظلومتره در فرهنگ هنر هست ابعاد مختلف و هنر بود مورد توجه قرار بگیره بله هنر ابعاد مختلف داره همش هم نزد ماست هنر اختلاس، هنر شعبت بازی و قیب کردن دکل نفتی، هنر تیراندازی به سر و پا، هنر بازیگری و فیلم کردن مردم، هنر رئیس جمهور شدن با شش کلاس سواد و در رأس همه هنر هنر دیدن. بله، هنر هم هنری هست. پس از این جهت باید گفت هنر نزد مسئولین ایران است و بس. اصلا رئیس جمهور و وزیر و نماینده نباید بگیم. بعد بگیم لئوناردو دابینچی بعد بگیم بتون بعد بگیم موتزارت اصلا دستاوردهاشون اگه نگاه کنی توش تپه هایی رو میبینی به بلنده های قله دماوند یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش حضور در راهپیمایی راهیان نور و صعود به قله دماوند را از دستاوردهای خود برشمرد خدایش با این رزومه وزیر شدن خودش اوج هنرمندی نیست 
حالا شاید تخصصی در زمین آموزش و پرورش نداشته باشه ولی بجاش در بحث صنایع دستی گرایش هنرهای مالشی استاد بعدا مگه شرکت در راهپیمایی کم چیزیه الان ورزشگاه رفتن خودش یه افتخاره نماینده مجلس عذرخواهی کرد احمد نادری نماینده تهران در مجلس که به عنوان رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی به مادرید اسپانیا رفته بابت تصویری که از خود در ورزشگاه سانتیگا برنابا او منتشر کرده عذرخواهی کرد عذرخواهی چرا این خودش بهترین رزومه است ایشون الان میتونه حتی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان هم مطرح بشه به هر حال سابقه نشستن رو سندلی های ورزشگاه رال ماجری دور داره قطعا شایسته نشستن رو سندلی وزارت هم هست آقای نادری گفته دیشب بعد از پایان جلسه های کاری به رسم دوره دانشجویی که بازی های لیگ اروپا رو برای مردم شناسی دنبال می کردم به ورزشگاه رفتم و این تنها برنامه جانبی بود که در این سفر داشتم خب این خیلی پدیده ی عجیب و غریبی بوده وقتی دیده یه سری آدم هم زن هم مرد اونم مختلط با هم میرن ورزشگاه فوتبال میبینن بدونه که کسی تحریک بشه خب پشماش ریخته اینا هم که همه پژوهشگر و کنجکاو تصمیم گرفتن نزدیک بررسی کنه ببینه تحریک میشه یا نه اگه فردا هم یه عکس چیزی از ایشون توی کازینو و دیسکو در اومده دیدین داره دلار میپاشه واسه استریپ دنسرای نایت کلاب بدونید اینم بخشی از مردم شناسی عکس تو ورزشگاه که چیزی نیست عکس لختش هم اگه در اومد بدونید حتما واسه شناخت مردم پیرن شاتیش زده تو یه روزهای اخیر تصویری از کتاب فارسی سوم دبستان در فضای مجازی منتشر شده که از پوشاندن لباس بر تن دهقان فداکار در چاپ جدید کتاب‌های درسی انتقاد می‌کنند انتقاد به حقیه. کتاب های درسی ما جدا بعد اصلاح بشن همه یه داستاناش بعد عوض شه مثلا اینو به جای دهخان فداکار باید بزن دهخان خطاکار لباسش رو آتیش زده قطار نگه داره حالا خوب قطار وایس داده اگه نه لابد میخواست شلوار رو شرطش هم بکنه آتیش بزنه عوضش کنید دیگه در زم این تصمیم کبرا هم به نظرم باید بشه تصمیم بابای کبرا مگه بزرگتر نداره این دختری بی چشم رو که خودش تصمیم میگیره واسه خودش اون پسره خرا چی بود پتروس اون هم باید بگیرن زندانیش کنن که دیگه انگشت تو هر سوراخی نکنه چون انگشت تو سوراخ کردن موجبات فساد و فحشا رو فراهم میکنه دستگاه قضایی در ایران حکم محکومیت سه ماه و یک روز حبس اشکان آرمندهی مدیر سایت دیوار را به اتهام آنچه که فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش توصیف کرده تایید کرد ای بابا شما چرا اینقدر با فساد و فحشا و تحریک شدن مشکل دارین؟ مگه نمیخواین جمعیت کشور دو برابر شه؟ خب زور بزنن بچه پس بندازن؟ این که رودخونه نیست با دعا و نیایش آبش را بیفته با تحریک شه تا بلند شه بره دنبال فرزند آوری از فرزند آوری فقط جلو نگیریش یاد گرفتی؟ قانون جوانی جمعیت قانونی جنجالی که واکنش کاربران اجتماعی را برانگیخته با ابلاغ این قانون زنان روستایی که دلشان به وسایل پیشگیری رایگانی خوش بود که در خانه های بهداشت توزیع میشد از این امکانات محروم میشوند ابزار جلوگیری که نباید رایگان باشه اصلا ارزونش هم نباید بکنن بعد انقدر گرونش کنن که دیگه هیچ کی نتونه بخره و هر کی هم خواست زیادی جلوگیری کنه مجبور شه هفته دوبار پول قالیشویی بره تا کمرش بشکنه بله بشکنه کمری که در راستای سیاست های افزایش جمعیت خالی نشه اصلا ما وقتی عوارض خروج از کشور داریم چرا عوارض خروج از کمر نداشته باشه و عمل وازکتومی و سایر اقدامات پیشگیرانه محدود می شود خدایش اشتغال زایی یعنی همین دیگه قرار از این به بعد به جز قاچاقچی مشروب و مواد مخدر قاچاقچی کاندوم هم داشته باشیم در این راستا باید نمایندهای مجلس هم یه طرح سیانت از حقوق اسپرما در برابر اقدامات پیشگیرانه اجرا کنن هر کی ازش تخطی کرد به جرم اقدام علیه بارداری ملی جریمه بشه حالا جرم بشه بکنم بنزن جلو سگ هر گونه تبلیغ و آموزش برای کنترل جمعیت ممنوع شده دقیقا آموزشش هم ممنوع آموزش هم خلاصن مگه ترک گناهه که کلینیک آموزش لازم داشته باشه و بشیر حسینی بیاد یه بارداری توپ و شیطون بلا رو نشون تون بده این کارا اصلا خودش عبادته نفس رابطه جنسی در اسلام عبادته این عبادته و دقیقا یک تشرفه یک شرافت یافتنه و این یک زیارت رفتن مراحلش عجب من واقعا از ابی انتظار نداشتم من الان تازه دارم میفهمم منظور ابی از اون که میگه قبله یعنی حلقه چشم مسجد زری اونه که دست بزنم به دستت یعنی چی؟ داشته برای این عبادتگاه آهنگ میخونده
Are you all matchmakers? Yes. Really? Great. You are surprised? Yes, I'm very surprised. This agency is run by Malake Mogadam, Tehran's most famous matchmaker. So, oh, 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 oh. تو این عبادتگاه چه عبادت بکن بکنی؟ <تصفيق> همینطور دارن عبادت میکنن همش هم واسه رضای خدا ها Miss Bogdan is everybody here working for you برای من کار نمیکنم برای کار ولی برای رضای خدا برای رضای خدا یعنی برای رضایت مشتری نیست؟ پس چرا پول میگیریم بابتش؟ تعارف نداریم که هیچ کجای دنیا رضای خدا پولی نیست؟ ولی خب، ارزای بندگان خدا پولیه اشکالی هم نداره به شرطی که در چارچوب عرفی و ارزشی و قانونی باشه تبلیغاتی بر پایه صوت و تصویر اما خارج از چهارچوب های عرفی، ارزشی و حتی قانونی که در پلتفرم های مختلف فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به چشم ما خورده و تعجب من را از اینکه چگونه مجوز ساخت و انتشار گرفته اند برانگیخته. من نمیدونم چرا یه دسرار دارن تبلیغ موزیکال بسازن یا تو تبلیغات شون خانم استفاده کنن خب شما که دیدی اینا از دیدن گاو ماده تو تبلیغ بستنی هم تحریک شدن سانسورش کردن خب کلا جنس مهندس از تبلیغات هست کنین دیگه به جاش از رامبو جوان استفاده کنین سلام حالتون چطوره؟ آقا رفتم خرید بعد فکر کن همه چی گیرون شده ترسناک شده چیکار باید بکنیم؟ شما چیکار میکنیم؟ معلومه دیگه چیکار میکنن؟ میرن کانادا اونجا دیگه خدا رو گرونی و اینا نیست بچهشون هم همونجا به دنیا میارن که بعدا تو این شرایط بد اقتصادی بزرگ نشه بهتر نیست اگه مشکلی تو حوزه بدن و سلامتمون داریم یه سریاشو با همین خرد و خوراک مرفع رجوع کنیم اینجوری تو این شرایط از حزینه اضافه هم جوری گیری میکنیم و یه بار برای همیشه یه حزینه مشخص و معقول برای رژیم درست بکن. بله خب خورد و خوراک درست خیلی مهمه آدم نباید خیلی چیزای اضافه بخوره چون شکمش اینجوری گنده میشه و خون به مغزش نمیرسه و نمیفهمه چی و کجا بگه البته قبلا هم از این نوع بیماری جاهای دیگه دیده شده ها البته که من همیشه میگفتم واقعا گوش چیز خیلی خوبی نیست از نظر سلامتی چه بهتر الان اصلا هیچ خانواده شرمنده بچه‌اش نباشه خیلی راحت بگه چه بهتر که گوش نمیخوری والله با این منطق باید بگیم اصلا چه بهتر که پرایید هم گرون شده مردم دیگه نمیتونن بخرن سوارش بشن خودشونو به کشتن بدن اصلا کاش همه چی گرون بشه چه اشکال داره؟ ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو بعد قضا بخوریم چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بیشت بدتر بشه روزی یه بعد قضا بخوریم هیچ اشکال نداره تازه همون روزی یه بعد هم نباید هر قضایی بخورن که بعد ببینن مسئولین عزیز چه قضایی رو مجاز میدونن به هر حال حوزه مدیریت اونا الان تخت خواب و دستگاه تناسلی به سفره و دستگاه گوارش مردم رسیده آیت الله احمد علم الهداد به مردم گفت اگر مرغ در دسترستون نیست اون رو با یک ماده پروتئینی دیگه جایگزین کنید البته این سخنرانی مال چند سال پیشه الان با توکل و دعاهای مسئولان شرایط خیلی عوض شده مثلا بتونن به مرغ و تخم مرغ دسترسی داشته باشن نه استرس و واهمه ای دارن نه نیاز بود در صف هایی به ایستن آره دیگه چون الان دیگه کسی پول نداره که بره تو صف چون بقیه مواد پروتئینی هم که چند سال پیش اشاره کردن هم حسابی گرون شده و الان فقط بعد تغذیه از نور آفتاب و جایگزین کرد و هر حال یه فتوسنتز دیگه گیاه ها وقتی میتونن ما هم باید بتونیم آیت الله علم الهدا به مردم مشهد گفت چرا از نو به اشکنه و پیاز داغ رو نمیارن و زندگی گذشته رو فراموش کردن حالا گذشته و زندگی گذشته رو فراموش کردین؟ آقای ولایتی هم فراموش کردین؟ مگه نگفته بود از یمنی ها یاد بگیرین لنگ میپوشن و نونو خوش میخورن؟ حالا از یمنی ها نمیخوان یاد بگیرین؟ از هموطن خودتون یاد بگیرین و چیزایی رو بخورین که به مسئولین فشار نیاد دیگه؟ آقای قاسم چند سال گیریس میخوره؟ پنج سال گیریس میخورم روغن، واسکازی وازلین چه با اشتها هم میخور انگار میکشک شکلاتیه حوض کردم خدایش منم اینجوری هم به رژیم قضاییم کمک میکنم هم به رژیم سیاسی کشورم دلم گریس خواست اون واحد سیار کجاست؟ کجا؟ بگو کابون ده بزنم بالا یه شلنگ هم بیارن من یه روغن موتور داغ و شیطون بلا بزنم به بدن انرژی بگیرم
سلام علیکم چه سلام چی کله تکون میدی و نوچاش میکنی و خور میدی چی چی داستان چی؟ یعنی واقعا بله. دیگه چی میخواستی؟ چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ تمام پرده های حرمت، افاف، خب. احترام، چارچوب های اجتماعی همه رو شکستی زیر پا گذاشتی چی بود این مونولوگ؟ مونولوگی که من از جاییم در... یعنی خود در سو جیبم بله. یا از جای دیگه هم که در نمیارم که کنی به جاها. این, این, این اینا همه رسانه ملی کشور رسانه فرهنگی کشور وبسایت ها و ای 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 ما همه ملی... اینا رو از اونجا ها پیدا میکنیم چون فکر میکنیم دوستان خوب متوجه نمیشن میشکافیمشون که قشنگ بچه ها متوجه بشن دیگه آها رسانه ملی همش از کمر به پایین حرف میزنه شما همش با سن برنامه ما خانوادگی 18 به بالا به هر چی از کمر بری به پایین تر برنامه با از 18 به بالاتر بره ما 21 25 چطور موقع ازدواج کردن 13 سال مشکل نداره موقع برنامه ما رو دیدن بعد برام بالا 18 سال مشکل نداره 13 سال 13 سال مگه اعلام نکردم من دل سفته پیش که 13 سال کودک همسری نیست خب چطور به ما که رسید کودک نوزاد شد اصلا بچه 13 سال نه بعد بش بعد اگه اگر کودک همسری خوبه تو سن 13 سالی بچه بعد از همین الان بشینن پای این برنامه یاد میگیرن دیگه چون اینا رو رسانه ملی کارشناس میاره زحمت میکشن یاد میدن اینا رو بعد گوش نمیده کسی با فوش خار مادر خاموش میکن تلویزیون ایران من نمیذارم که من میارم همه اونا رو اینجا نشون میدم که ببینید یاد بگیرید اینا همش خوبی شما رو میخواد ببین به هر حال نمیشه آدم همش بپذیر شادی جان بپذیر نمیشه شما همه چی نام میبری اسم اسمای مختلف میذارید که سری نمیدونم آب بریز بپاش قالی بشور که بس دیگه خیلی آخه بعد باهوش باشی بفهمی من دارم چی میگم وگرنه توی آره خیلی من خیلی عمیقه من صحبت هم که علکی نیست کارشناسان صدا و سیما پشتش نشستن برنامه ریزی شده شما اعصابت یه مقداری خورده به نظر من چیز میزنین هفته رو ببینیم آره من من یه ذره بخندم اقلا ببینیم چیز میز چیز میزاد چیز میز چیز میزاد چیز میز چیز میزاد توجه به اعتراضات بر حق مردم عزیز کشورمان نسبت به بیابی به این وسیله اعلام می کنم که طرح سیانت از حقوق آبداران در برابر خویسالی تصویب شد ماده اول آب زمیه بندی شده و به هر خانواده یک کارت آب تعلق می گیرد بابایی من تشنمه منم می خوام همون برم آب نیست چی کار کنم خب؟ هنوز یارانه آبیمونو واریز نکردن این ما چرا آخه؟ نمیدونم فکر کنم فهمیدن اون سری به جای دستمال با آفتاب خودم و شستم تو توالت ما رو گذاشتن تو دهک پر آب جامعه ای خاک بر سر صد بار گفتم یه سنگی کلوخی چیزی ببر با خودت تو دست روی ماده دوم خرید و فروش و نگهداری هر گونه آب ممنوع بوده و با متخلفین برخور خواهد شد دراش خوردنی چی داره؟ آب معدنی 70 درصد، آب لوله کشی دست ساز، آب قوطی، آب گازدار، همه چی هست. چقدر پول داری؟ زیاد ندارم، در حد 200 سر هزار تومان. با این پول نهایت بتونم یه دولیت آب سگی بد بدم. خوبه، همونو بده فقط خیلی تشنمه. شما به علت خرید و فروش آب غیر مجاز دستگیر هستید. ماده سوم، هر گونه از آب ممنوع بوده و کلیه آبداران موظفن از هدر دادن آب خود پرهیز نموده و اضافه آب خود را هم برای امورات روزمره چان استفاده کنند. رئیس پلیس مبارزه با بد آبی از دستگیری باند هدر دهنده آب در یکی از اقامتگاه های بین رایی کشور خبر داد این افراد در مکانی موسوم به دستجویی عمومی در حال هدر دادن آبهای اضافی بدنشان بودند که با پوشیاری ماموران دستگیر و به چنگ قانون افتادند ماده آخر هر گونه سیاه نمایی در مورد وضعیت خوشتالی جرم بوده و کلیه هنرمندان و عرص کنندگان و محصولات فرهنگی موظف هستند در آزهار خود از کم آب نشان دادن کشور خودداری کنند تو از این دشت خوش که تشن روزی کوچ خواهی کرد ای بابا شکو جان از شما که خواننده تراز اول ما هستی بینه کوچ داری مردم رو به خاطر خوشکسالی ترقیب به مهاجرت میکنی نام جاویده وطن صبح امیده وطن آها این خوبه اون اشتباه تو بخشیدم به شرطی که همین فرمون بری جلو چیز چیز میزا چیز چیز میزا چیز چیز میزا چیز میزا 
الو سادو ده چی زنگی؟ سادو ده چه؟ بیاییم ببه آمبولانس ببخشی چی؟ ادار پولیس مال لندن چنده؟ بیام اسکات لندیار داره همون بیان ببرن این پدر من رو داره آره دیگه چی میخوای جا؟ جا؟ با ابل نداره آن رفتن نماز قربا شو چی؟ خیلی عذیت میکنی حالا من که آروم شدم چیز میزیدم کلی خندیدم نفس راحت کشیدی نفس را کشیدی خب استعدادها رو پس نشون بدیم که الان فرصت خوبیه یکم کارهای هنری ببینیم در ازم ببخشید ما بیشتر از دوتا نمیتونیم میگن چرا دوتا فقط میذاریم اگه بخوایم بیشتر بذاریم مجبوریم کوتاه کنیم کلیپ های شما رو اگر راضی هستین که کوتاه‌تر بذاریم چهار تا بذاریم خب جواب نمیتونم بدن الان پس همین دوتا رو پاس کن میدن بدن میدونی میدونی چه فوشایی من میخورم برای همین گفتم تو انجام بدی که من فوشاشو نخورم بخش کنید ولی واقعا این دوتا کلی حال میده واقعا يعني... خوبه دیگه خیلی ممنون بازم بفرستیم به سوژه یاب در تلگرام چرا؟ چی چرا؟, چرا جایزه ها رو اون پشت عوض میکنیم وقتی طرف میخواد برنده شد؟ بابا عوض نمی کنیم اون بالا کامپیوتر تق میزنن یه برنامه میده شما... نه شما من میدونم اونجا سه نفر نشستن اونجا سری مثلا این عوض میکنن عدد رو که مردم پول نبرن پولا رو عمر خودت بالا بکشی من که میدونم که آره. بالا کشیدم بالا کشیدم این لباس از کجا خریدی این لباس از کجا اومده آخه شوهرم اسپانسر برنامه است ببین آره آره خودت اسپانسر برنامه بودی که آره من بودم نه چه چیزی یا به شوهرم همینجوری پیشرفت میکنه دیگه یا باشه باش پدر بزرگت میشه اسپانسر برنامه خب ب... داریم دیگه مسابقه دیگه بله دیگه اگه جونه مادرتون این آهنگ آسانسور رو عوض کنید از روی مسابقه عوض کردید آره یه آه... آه... آره یه آهنگ باحال بزنید آدم یه تکونی بده به خودش آره مسابقه رو آدم می‌بینه فکر می‌کنه تو آسانسوره نه درست هی منتظر دو تا پنج بزنید شماره هم داره اینا مثلا طبقه چند بیاریم نه اتفاقا بچا یه آهنگ خیلی باحال تنظیم کردن می‌شتم این دفعه با اجرای شما اجرای بنده یه حالا بشنم این صدای منم اون وسطا ممنون خیلی ممنون بازم یک مسابقه دیگه و واقعا ممنون از همه شرکت کننده ها بین ده ها هزار شرکت کننده واقعا سخت بتونیم انتخاب بکنیم و این هفته از آذربایجان با ما تماس گرفتن خودتون رو معرفی کنین دوست عزیز سلام شادی جان محبوبه هستم از میان دعاب سلام ببین به افتخارتون بند ما داره آهنگ میزنه دیگه ببینین چه خبره از میان دعا خب بله از... بله محبوب جان شما شانستون رو تو چی میبینین؟ تو چه شماره ای میبینین؟ بین یک تا نه فکر میکنین کدوم جعبه بیشتری مبلغ توشه شماره یه؟ یه شماره یک خیلی خب شماره یک رو برای شما نگه میداریم ببینیم چی میشه ها بند. چطور شماره یک حالا همه پنج شیش اون وسط ها رو انتخاب بکن شماره یک داستانش چیه؟ دختر کچیکم نفیسا گفت شما شماره یک رو انتخاب کن پس به افتخار دختر کوچیکتون ما شماره یک رو نگه میداریم حالا دو تا شماره دیگر رو ببخشید سه تا دیگر رو لطفاً باز کنید 
که ما ببینیم که توش که مبالغ از هزار تومن تا هفت میلیون تومن شماره شش شماره شیش خب اول شماره شیش رو براتون باز بکنیم ببینیم توش چیه هزار تومن آفرین عالی بود عالی کلا اون خوشتم دارم میشتم که خانواده داره حسابی ساپورت میکنه جعبه بعدی شماره سه خیلی خواب ببینید شماره سه پشتشیه سی هزار آفرین به افتخارشون اینا که نمیتونن دیگه دست بزنن یه بهبهی چهجهی مرسی عالی بود جعبه بعدی شماره دو شماره دو شماره دو رو ببینیم پشتش چیه سی ست هزار بابا عالیه شانستون عالیه دختراتون هم دمشون گرم که دارن همچه از اون خوش بهتون میرسونن آفرین خب الان خیلی وضعیت حساسیه من باید به شما یه پیشنهاد بدم ببینم میتونم جوتون رو ازتون بخرم به مبلغ یک میلیون تومن میفروشین محبوب جان ببینید پساتی بهتون بگم هفتاد هزار تومن، ست هزار تومن، هفتاد هزار تومن، یه میلیون تومن، سه میلیون و هفت میلیون تومن مونده یه میلیون تومن میفروشین؟ بفروشین، بفروشین نه؟ مثل که از اون پشت مخالفت دارن میکنن اتاق فرمان شما؟ آره اتاق فرمان ما میگه نفروش دیگه نفروش دمشون گرم ادامه میدیم بله بله شما تو دیگه شما دیگه پنج پنج به به پنج پنج رو باز کنیم یک میلیون تومن او او یه ذره خطری شد خطری شد نزدیک شد ولی اب نداره خیلی مونده خیلی مونده هنوز هفتاد هزار تومن صد هزار تومن هفت صد هزار سه میلیون و هفت میلیون مونده خب شماره بعدی جعبه بعدی لطفا هشت 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 رو براتون باز میکنی هفتاد آفر میبرین میبرین مطمئنم دو تا جعبه دیگه شماره یه هفت گفتی درست صداتون قطع شد شماره هفت؟ هفت بگین هفت بله بله خیلی خب هفت رو برای شما باز میکنیم ببینیم سه میلیون وای نزدیک شدیم سه میلیون سه میلیون دیگه وای ولی بازم امیدتون از دست ندین صد هزار هفت صد هزار و هفت میلیون بیشتر این مبلغ هفت میلیون هنوز باقی مونده یه جعبه دیگه شماره هفت شماره شماره چهار چهار رو لطفا گفتن که باز کنیم براشون هفتصد هزار عالیه 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 پس میمونه بین صد هزار و هفت میلیون تومن جعبتون رو میخوام ازتون بخرم میتوشیم مبلغ رو میتوشیم هزار تومن اون صد هزار تومن میفروشین یا میخواین نگه دارین یا میتونین هم عوض کنین بین شماره یک و نه میتونین عوض کنین میخوام شکل هستم و امتحان کنم همون شماره یک شماره چند؟ همون شماره یک میخواین عوض کنین میخواین عوض کنین با شماره نه آره؟ بله میخواین ببینین تو جعبتون چی بود چه ریسکی باری کلا باری کلا ببینیم ببینیم تو شماره یک چی بود داره واقعا من متاسفم از جانب خودم و تمام بچه های بند که تقصیر اینا بود که حواس شما رو پرت کردم با این آهنگش من میدونم عزیزم شما برنده صد هزار تومن شدید بله. خیلی ممنون که شرکت کردیم و خیلی متاسفم که اینجوری شد اینو اصلا خودشون وا رفتن اصلا موسیقی تموم شد یعنی اصلا برنامه تموم شد سینا رفت هدف این بود که ما تو این مسابقه شرکت بکنیم و از شما تشکر میکنم از برنامه خوبتون که جمعه های دلتنگمون و جمعه های شاد کردیم یک دنیا ممنون خیلی واقعا متشکرم شما ما رو شاد کردین نحوه دریافت جایزه رو اتاق فرمان بهتون اعلام میکنن 
شبتون بخیر و دوستان عزیز به افتخارشون ممنون ممنون که شرکت کردیم در ادامه برنامه با ما باشیم به دور دست ها نگاه نکن ستاره ها <تصفيق> به ستاره ها آرزو داری میکنی دوست داشتی مدل بشی تو سینا هیچ وقت مانکن ما بهش میگفتیم مانکن یاد داره مانکن میذارن تو ویترین مغازه اوناست خب، که تخت سرامیده ها... میزنی به سرش پلاسیکی ما به مدل ها میگفتیم مانکن حالا شما هرچی میخواییم مدل هن اینا مانکن اون عروسک هاست که میذارن توی ویترین حالا شما به من نمیخواد اینقدر چیز زیاد بدی و جمعه هیچ اصطلاحی که مستلحه مستلحه همینه که هست خب باش حالا مهمون امشب کیه؟ یک خانم مدل بسیار زیبا مدل ایرانی که به دختر دلچه گابانا معروفه کار مدلین رو از 16 سالگی در ایران شروع کرد تا حالا با بیشتر از 20 مجله مطرح مد در دنیا از جمله ووگ و موجه همکاری داشته و با برندهای بزرگی مثل تیفانی، لوریل و لانکوم کار کرده. اما موفقیت بزرگی که اخیرا کسب کرده اینه که به عنوان چهره جدید شوپارد و آرمانی در فستیوال فیلم ونیز شرکت کرد. آرنوش حمیدیان مؤدب باشیم جلوی مهمونمون مهمون اصاب نداره که این اصاب اصلا نداره ببخش شما من امارم کیفتون رو بذارم نیست خانمه نه مندانا نارهد آماندا نارهد آماندا جا آماندا از یا مندانا بلقا آماندا آماندا بخوای تبلیغ یک کاری رو بکنی آماندا جو آماندا جو اسمشو درست هم دقیقی آماندا جو نارهد میشن دست نزنی اصلا شاکی اومده تو سلامتون کو سلام عزیزم ما سلام میخواستیم بکنیم شما داشت یه دور جمعی رفتیم سلام عزیزم خیلی خوش آمده خیلی محبت کردیم تشریف رو بردیم توپه پره خواهی یه خواهی یه خواهی توپه پره خواهی یه خواهی چرا خواهی چرا خواهی شما سلام عزیزم خیلی خوش آمدی خیلی لطف کردی و مرسی از دعوتتون ممنون از شما کرونا ایام آره در ایام کرونا شجاعت به خرج دادی و اومدی مهمون ما شدی این خودش با آن قابل تقدیر حالا به خاطر شما بگو به دیوار پدرم در اومد انقدرم تست گرفت این تست ما خودمون داریم هر هفته این تست رو میدیم شما یه بار بدید ما تست میگیرن آقا دیگه وضعیت خودت رو مشخص کنین یا تست بگیرین یا واکسن حالا واکسن اوکی حالا بعد تست هم بده چه به خاطرتون تو خرج افتادم تو خرج چی واکسن دوباره زدی یا دفتی دوباره مثلا تست هزینه کردم براتون دیگه هزینه کردم تست دادم خیلی خوبه ما اینجا خوب به هر حال میدونی شادی بچه های بعد اینا همه بچه های بعد یا بچه های بعد بچه های بعد بعد تو نگاهشون بکنی همه مثلا دیگه یه خورده سلام هلای اینا همه سوراخ دماغاشون هشت سانت گوشادتر شد بس که ما تست کردیم و عمیقتر فقط گوشاد نیست به پرسین قشن میره از پس کرده سوراخ دماغاتون توهین کردن به خدا؟ بخاطر اینکه که ما هر روز یعنی روز سه شنبه تست میدیم روز چهار شنبه تست میدیم بعد از اینکه برنامه تموم شده دوباره تست میکنیم مثل ماشین زوج و فردش فرد بکنیم همینج بچه برای همین تصمیم گرفتن که تعدادشون روزای زوج بیان سر کار بشه تعدادشون روزای فرد در ما همه قرمز جان هر دلخوری داری همینجا جاشه که بگی یه سری چیزا پشت صحنه گفتی به هر حال بعد آدم دلشو واکنه آقا یک ساله من یه بار بشه من خیلی برنامه‌تون رو دوست داشتم. یک سال پیش خیلی دوست داشتم. یعنی دارم. دوست داشتم که بیام توی برنامه‌تون به خاطر اینکه خیلی از دوستام مهمونتون بودن. بله، هنرمندای بسیار خوبی که مهمون آقا اصلا ما رو آدم حساب نکرد. شما چرا چی شده بود؟ بگو ببینیم چی شده که اینجوری فکر می‌کنیم. من دایرکت زدم سلام، خوبین، خیلی خوشحالم. تو خودت همه دایرکتاتو همینجوری جواب میدی؟ 
من هم توی همه دایرکت ها هم میرم اونه که دلم میخواد جواب میگم گفتم شما هم شاید با من این کار نه 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 مال من خیلی وضعیت وخیم تری داره به خاطر اینکه تعداد عدوی سلبریتی ها رو در میرم میبینی تو خدا امروز این مردم میبینی نه 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 چیه دعوت که بلان به عزیز من بلش کن اصلا بگذاریم از این حرف از کارات بگو از فستیوال فیلم ونیس بگو خانوم که رفته بودی و اون لباس قشنگ و پوشیده بودی کدومش؟ یکیشون خیلی آبر روزی بود کدومش آبر روزی رو بگو چی شده؟ بگو ببینیم چه اتفاقی افتاده نه هیچی بود لباسی که به من داده بودن قرار نبود انقدر ترانسپرن باشه انقدر سی ترو باشه آقا رفتیم اونجا توی ببینن دیده بشه همه چی که آقا رفتیم دیدیم تو همه اکسا متاسفانه یه خورده سی ترو زیاده و پدر خیلی خوشحال شدن از دیدن اکسا ولی خب بعدش دیگه به خودم چون به هر خب فس... فستیوال عادی و کوچیکی که نیست وقتی رفتی اونجا و وقتی گفتم بیا این لباس شماست به پوش تو نمیتونی بگی آقا من نمیپوشم چرا اصلا اون لباس خودم انتخاب کردم نمیدونستم که انقدر وقتی دوربین فلش میزنه میتونه که دیده بشه دیده بشه محتویات داخل بود بله محتویاتی هم نیست ولی خبری هم نیست ولی خب از خانواده چی گفتن چیه خب ناراحت شده ترسیدن گفتن دختر از این کارا نکن چرا مدل شدی بر دکتر بشو خب اینا رو که قربونت برم من سالها باش کنار اومدم دیگه الان خدا رو شکر همه پذیرفتن دیگه بابام هم خدا رو صد هزار مرتبه شکر دیگه بعد از این همه سال میگفت دختر همه دلت خیر می‌کنه ریگو به به همین که بابا به دفتر می‌کنه این خودش یه دنیاست معمولاً که اصلا حالا من مثلا از اول افتخار می‌کرده یه خرابکاری هم بکنم های دختر عزیزم یه دونه دختری نه دختر سوم بعد از من برادرم دارم تازه ولی تو عزیزتری نه نه نیستی نه همه چی هم همه همه چی هم نست یه چیزایی رو می‌خوای حالا بیشتر صحبت کنم بابام پدرم خب عاشق بچه اولشون دختر بزرگ بله خب و فیلم کنم یه چیز عادی بین بابا ها بسته گیده خب نمیدونم بعد دیگه مامانم من هفت سال بچه آخر بودم در اینجا تطوقری بودم بعد تا برادر اومد تا برادر اومد کارو کاسبی رو خراب کرد نه اتفاقا مامانم من گیر کرد رو همون سه و چار من سه هم بعد سه و چار گناه خوهر دو بود بیچاره اون بسید بلیم اون که خدا رو شکر حضرت از هممون موفق تره از هممون و مادرم عاشقانه دوستش داره واقعا تو خودت وقتی میخواستی کار مادرینگ انجام بدی خانواده هیچ مشکلی باش نداشت؟ اما بابام که میگفتن برو دکتر شد اصلا پیچی حرفش هم نزد آره ما هم که دکتر هم نشیم اصلا معمار شدیم آبروشو بردیم ولی خب یعنی یه رشته حداقل مهندس شدی؟ مهندسه رو شدی یعنی من هم معماری خوندم هم طراحی داخلی توی جهاد دانشگاه شهید بهشتی معماری ما توی دانشگاه تهران جنوب خوندم بعد اون وقت چه جوری شد یه دفعه تو تصمیم گرفتی وسط این معماری و معماری داخلی بریم مدلینگ رو ببین من از اول عاشق هنر بودم و به خاطر اینکه خب به خاطر شرایط اجتماعی یا هر چیزی میگفتن که من شاعر بودم من 13 سالگی شاعر شدم خب همه کار کردی دیگه به نزدیک بیشتر از صد صفحه شعر دارم کلاسیک و مدرن باری که الله یکی از شعراتو بخون ببین نمیخوام نه بخون نتر خیلی باید میکشم مطمئنم از بهار رهنما بهتره بخون الله بهار رهنما اونم یکی از شعرهای خوب کشور مورد بخون چی آدمه لال مستی میزند فریاد که ای مردم مرا بینید من لالم چه کس حرف من بیچاره میفهمد چه کس داغ دلم را می دهد تسکین چه کس خواهد شنید از من نمازم را که حتی از سخن با خالقم آجستر از برگم که برگ ار بر زمین افتد به زیر پای موجودی شکستن زیر پا را هم صدایی هست ولی من لالم ای مردم منم فارغ ز هم خانی به هم راه جوانک ها که می خوانند لیلا را که می خوانند مجنون را چگونه سرده هم آواز، چگونه حاجت هم خواهم، چگونه با شما گویم ز افکار پریشانم زبانم لال، دلم بر بند رسوایی، سرم بردار، شونزه سالم بود اینو باری که الله، باری که الله، نه خیلی بهتر از دهار رهنه ما بود خدایی نه، شونزه سالم بود اینو نوشتم، خیلی خوب بود، مدرسه میرفتم تا حالا شده که توی مثلا 
کت باکی که انجام میدید یه اتفاق عجیب و غریب یا غیر مترقبه بیفته که آمادگیشو نداشته باشی و مثلا بول بشی خراب خرابکاری اتفاق بیفته خدا رو شکر هرگز این اتفاق نیفتاده ولی گاهی اوقات به خاطر حرفایی که میشنوی وقتی داری راه میری آدم ها راجعه صحبت میکنه گاهی خیلی هسته چون بله ولی میشه گاهی اوقات چیزای خوب میگن گاهی اوقات چیزای بد یا چیزای مثلا چقدر دماغش بزرگه اوه مثلا یکی داره این وسط یا چقدر لباس یارو رو باز کاری ندارن به دماغش کار دارن اینو چه جوری مدل کردن باش جدی اصلا اینو کی آورده اینجا یا مثلا کاملا مغایر با مغایر میشه درست میگی مغایر با اون که عالیه آفرین برو بی‌نظیری نمیدونم اینا همه توی اون چت واک اتفاق میفته توی همه توی یک مثلا توی 5 دقیقه اتفاق میفته تو حالش چه جوریه تو مثلا یعنی در واقع میگی این وارد کامنت های اینستاگرام شدن و برگشتن یعنی مثلا 5 دقیقه میری اون لاو برمیگردی میای میخوام اینو ولی بعد یاد بگیری اینکه روی اون لحظه ای که هستیم ازش ل... توی اون لحظه ای که هستیم ازش لذت ببریم و من عاشق آدرنالینشم واقعا هیجان داره مثل این اونه که یه هایی بپری تو استخرا به سرد ام... چقدر جالب انگار خوب شد من نرفتم مدل شم بود تو این تمام اینا که داره تعریف میکنم من سکته میگردم که نه نه اتفاقا حس بسیار بسیار خوبیه مثل اینونه که یک شادی یه عالم شادی و یه عالم انرژی بیاد تو بعد حرف آدم رو میشنوی بعد میگی نه مهم نیست من جایی هستم که آرزوم بود باشم بعد تمام قدرت و اعتماد به نفسی که داری رو میذاری روی راه رفتنت دقیقا همین مهمه برنامه چیه واسه آینده به جز حالا کار چون برا... کار مدلینگ دوره داره دیگه راستش میگم یه دروغ میگم راستشو بگو اون کار چیز صادقانه که توی آرزوی زندگی منه که مدرسه بسازم مدرسه, مدرسه بسازی در واقع میشه که برنامه واسه آینده اینه که انقدر توی همین کاری که هستی موفق بشی که درآمد داشته باشی که بتونی برای بچه ها مدرسه سازی کنی و دوست دارم توی هر کار هنری که احساس کنم که جایگاهی هست برای پیشرفت برای من دوست دارم وارد بشم خب این کارهای هنری رو میتونم بپرسم چه کارهای هنریه؟ مثلا من دوست دارم بازیگر باشم پس مدرسه نمیخوای بسازی؟ نه ها. برای همه اینها وسیعی یه مدرسه یعنی سازی هم در نظر گرفتی؟ نه همه اینا در راستای رسیدن به اون مدرسه هست آها. اهل ورزش هستی؟ من بسکتبالیست حرفه‌ای بودم تموم شد همین کافیه تموم شد همراه ما باشید و آقا من تموم شد آقا من گفتم نه دیگه تموم شد دیگه بسکتبالیست حرفه‌ای برو 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 بس بازی برو برو به قسمت هیجان انگیز بازی خوش اومدین به خانم مدل سلش شاعر و آقای ولی الله سلش بله ایشونی دیره نمیشه کاریش نه 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 متاسف پشیمونی اصلا میخوای یعنی بازی بی خود کرده میگفتی من بسکتبالیست بودم نه الان تو قشم بکنی اینجا از همون من اصلا مدل 33 سالم مادر من الان پیرم من که اصلا منم تو اون 16 سالگی بسکتبال بازی میکردم چون این دقیقا عین بازی بسکتبال اشکال نداره نارنجی هم هست تو باش شما الان همه رو میزنم تو در و دیوار بعد میگم بذار من نشونت بدم چه جوری ببین من یه سه تا توپ برام میذارم واسه محکم کاری اینو میزنی روی میز بعد بیفته توی اون لیوان هر کی شما آخره میفته تو لیوانش یک دقیقه تعداد توپ بیشتری توی لیوانش داشت برنده است و میتونه به بازنده بگه چی کار کنه خاک بسر من از همین الان برنده این برنامه رو به شما معرفی میکنم نه مطمئنم من دفعه اول دارم بازی میکنم اینو برو بریم دست دفعه اول چه اینا آماده داشته باش آماده این بچه آزاریت سه دو یک من دو Oh, I'm not going to do that. 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 Oh, I'm not going
دوستان عزیز برنگی این رقصه چیزه یعنی هم شعره خوب یادت مونده بود از 16 ساله که هم بسکتباله معلوم زیاد تلاش دیگه این وسط ها انجام نداده که چیزی از این پارچه نه خیلی نه نه خوب بود باری کرد خیلی خوب بود باری کرد اولی که الان این فکر کنم بهترین راه اینه که یه خورده آب بریزیم تاش که توپ توش بمونه بعد که دلالش میگه هشت تا توپم رفت تو لیوان اومد بیرون دیدیم محمد دیدیم دیدیم اینجوری بود اتفاقا شما فقط دیدیم شما هشت تا شدید ما 10 12 تا دیدیم بس سینا بس فکر کنم به افتخار ایشون بله متشکرم شب یه مهمون دیگه هم داریم که قراره یکی کارهای فوق العاده شو واسمون اجرا کنه درسته و به زودی هم بیا تو برنامه دقیقاً قراره به زودی مهمون برنامه هم باشه ولی امشب مهمون بخش موسیقی ماست ایوان. اجرای فوق العاده ای داره پانیدا
کی قرار مهمون اون بشه؟ به زودی دیگه. به زودی، به زودی. پس زوده. اگر اگر می‌خواید برنامه ما رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب بنده، کانال تلگرام بنده. چی بود دیگه؟ ثبت نام در ثبت نام در اون مسابقه هی که آهنگش رو عوض کردن اونو روز یک شنبه شاری جان فرمشو میذاره بعد فرم پر کن فرمیه شما تلفن بعد بدین مشخص اینجوری علکی نیست اون یکی که دیگه قوره کشی و دیگه شانسیه این عکسی که از مهمون امشب ما توی پیجمون میذاریم و نظر بدین راجبش و فرقش رو تشخیص بدین توی دو تا پیج پیج شادی خانم و با پیج بنده فرقش اون زیر بنویسید ساده برنامه رو گفتی از کجاها میتونم ببینن؟ آره دیگه اونو گفتم دیگه دستتون درمه کنم خیلی متشکرم خیلی لطف کردیم خیلی خوش اومد